håller på med andra ordningens eh, diffar och jag tänkte prata lite grann när man får en eh, minus under rotentecknet för det är ett fall här. Så att vi har det här exemplet i viss eh, minus 4 i plus 8 lika med 0. Den karaktäristiska ekvationen här blir då r i kvadrat minus 4r plus 8 är lika med 0. Vi löser den. r är lika med, byt tecken på den där, delar med 2 plus minus. Ta den där i kvadrat, 4, och så byter vi tecken på den här, minus 8. Då ser vi här under roten tecken att 4 minus 8, det blir minus 4. Då måste vi hålla på med eh, imaginära tal. Hoppas ni kommer ihåg det från det komplexa avsnittet. Och då får vi ju r är lika med 2 plus minus har vi här, roten nu vi 2i sådär så vi har alltså r1 är lika med 2 plus 2i och r2 är lika med 2 minus 2i på det här sättet då kan man fundera hur det här, hur det här ser ut då hur ser den här ut om man slår det här på miniräknaren den grafritande miniräknare så vi ser att det här är x och y, men här skulle du kunna byta ut y mot eh, y i det här fallet. Men alltså, vi har ju någonting utanför här. Så vi får någonting som ser ut så där. Där. Vi ser att det skär aldrig den här axeln överhuvudtaget. Den är ovanför. Eh, och vi har då det här värdet. Och därför så får vi imaginära tal. Det intressanta här med imaginära tal är att du får dem i par. Alltid i par. Så det blir två stycken. Ett, två. Har man tre rötter är garanterat en reell. För de imaginära rötterna är i par. Men här har vi bara två rötter. De är i par. Plus två i och minus två i. Då kan vi tacka Euler, en matematiker, väldigt känd, för att när man har det på det här sättet, vi har 2 plus 2i, så kan man göra om det, tack vare Euler, till ett svar som ser ut så här. Y är lika med, och så sätter vi då in den här första biten, 2 som vanligt, e uppe till 2x. Men den imaginära biten här, plus 2i och minus 2i, kan vi... Tack vare Euler. Skriva på följande sätt. C. Och så skriver vi sinus. Och så sätter vi in det här som vi har 2 här. Så att eh, vi struntar i att det står minus 2 plus 2. Utan vi kommer att använda både sinus och cosinus istället. Eh, så vi får sinus och så det här värdet 2. Här. 2x. Och sen så får vi plus. En annan konstant. Eh, cosinus då 2x på det här sättet så när man devererar här lite då och då så får man ju plus och minus här eh, för vi har sinus och cosinus och det är alltså vårt svar så att den där tvåan det är den där tvåan och den här tvåan här det är den där så att man inte blandar ihop det kanske var ett dåligt exempel här men den som inte har med det imaginära talet att göra att ni sitter här uppe i typ E och, och det som har med dimensionär att göra det sätter vi ihop med eh, det här sinus och cosinus i det här fallet. Så det står 3 där så det blir 3, 3 istället. På så sätt får vi den allmänna eh, lösningen när vi har dimensionära rötter.